。首先从外观上来看，变化比较大的呢是建岛的设计上，原独岛号建岛后上方的独立后尾以及其顶部的 Smart L 型三座标对空雷达被取消了，改为了烟雷合一形式，而其中呢桅杆变化为了全封闭多面体结构，用于布置相控阵雷达的天线阵面。有分析就称，这是以色列飞机工业公司下属的艾尔塔系统公司研发的 ELM 二二四八型有源相控阵雷达，工作在 S 波段。不过呢，四个雷达天线正面只有一面安装在了航海剑桥顶端，负责前部的搜索，而其余的三面呢，则是安装在了新增的多面体构造物上，负责左右和后部搜索。此外，马鲁岛号在航空剑桥的一侧，也就是原独岛号守门员进防炮的位置，还安装了十六个单元的韩国国产的 KVLS 垂直发射系统，主要装填韩国国产的 KSAAM 进程防空导弹。而除此之外呢，马鲁岛号还在舰尾新增了一个独岛号所没有的下沉甲板。而从马鲁岛号的这些变化，我们也可以看出，韩国呢将更多的国产化装备安装上舰，而且在设计上相比于独岛号呢也显得更为的合理。而在具体的作战使用当中，马鲁岛号并没有质的变化。作为两栖战平台呢，最核心的当然是它所搭载的两栖作战装备，它也采用了全通行的飞行甲板，在甲板上拥有五个起降点，可以允许五架直升机同时来进行起降作业。而从韩国方面公开的虚拟图片，我们也可以看出，未来马鲁岛号呢还将携带 MV 二二鱼鹰飞机。此外，马鲁岛号的务舱长度接近了六十米，外舱门呢是棒式开合的，下部舱门可以当做两栖车辆海上回收的跳板。据公开资料显示，马鲁岛号的务舱内可以收容两艘 LSF 二气垫登陆艇或者是 LCAC， 并且可以携带多辆坦克和两栖装甲车。而在具体的作战当中，如马鲁岛号这样灵活、远程又快捷的新型打击力量呢，将会大有用武之地。同时，它也展现了较强的垂直登陆作战能力。在登陆过程当中 ，M B 二二可以使两栖攻击舰远离海岸线，不仅避开敌人火力的攻击，同时呢，也可以利用开阔的海面来作为发现和拦截敌人舰队的缓冲区，对深远敌后发动长途奔袭。在敌人火力受到压制、滩头固定堡垒被摧毁之后，两栖装甲车和气垫登陆艇等就可以快速地将兵力往岸上投送，形成比较好的配合。可以说，韩国独岛级两栖攻击舰帮助韩国海军在两栖作战方面实现了跨越式的发展。而马鲁岛号的成功下水呢，则是标志着韩国军用造船技术达到了一个新的高度，未来呢将是韩国发展远洋海军的重要角色之一